բարի երեկո, այս սորձ ես համար պատրաստել եմ շատ հետաքրքիր պաստեր աշխարից, դուք ուղակի կապշեք լսելով դրանք, պատրաստեք, սկսեցինք, ծիրկաթին գալակտիկայոմ ավելի կիչ են աստղերը, կան երկիր մոլորակի վրա գտվող ծարերը։ Շատ դժվար է հավատալ, բայց հազարավոր կամավորներ, գիտնականներ և ուսանողներ մի ախմվեցին հաշվելու երկիր մոլորակի վրա գտնվող բոլոր ծարերը։ Բայց ծիրկաթին գալակտիկայոմ աստղերը կարող են հաշվել միայն աստղագետները։ Նրանք համեմատեցին արդյունքները եւ ստացան ապշեցնող փաստ։ Երկիր մոլորակի վրա կա 3 տրիլիոն ծառ, իսկ ծիրկաթին գալակտիկայոմ ընդհանրապես 400 միլիարդ աստղ։ 3 տրիլիոնը կարող է թվալ շատ մեծ քանակ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ամեն տարի ծառահատվում է 15 միլիարդ ծառ։ Փաստ համար 9-ը Գերմանիայում երեխաները համարվում են բնակչության ամենակիչ կազմող մասը։ Վիճակագրական փաստերը ապացուցում են, որ Գերմանիայում բնակչության 14% ցածր անձինք կազմում են ընդհանրապես 12%-ը։ Ամենամեծ ամենամեծ բնակչության խումբը տա 25-54 տարեկան մարտիկ են։ Նրանք համարվում են Գերմանիայի աշխատունակ խումբը։ Քենիայում հակառակն է։ Երեխաները կազմում են բնակչության 40%-ը։ Փաստ համար 8։ Մերի եւ Ջեմս անունները աշխարում ամենատարածվածն են։ Սկսած 1917 թվականից 2016 թվականները Մերի եւ Ջեմս անունները ամենից շատ նույն ծնողները անվանում երեխաներին։ Մոտավորապես 5 միլիոն տղաներին անվանեցին Ջեմս, իսկ 3.5 միլիոն աղջիկներին Մերի։ Նրանց հաջորդում է Ջորջ եւ Պատրիսիա անունները։ Զարմանալի է, բայց հայտնի անունների շատերը զբաղեցնում են բավականին ցածր հորիզոնական։ Օրինակ Ջաստին անունը, որը զբաղեցրել է 38-րդ հորիզոնականը։ Իսկ որն է ձեր ամենասիրելի անունը։ Իսկ ձեր կարծիքներով դետեկտիվ Ֆրեդ Ֆեսբուկյան է ջում, գնացինք առաջ։ Փաստ համար 7 Չինաստանը կարելի է անվանել ոսկեպետություն։ Չինաստանը աշխարհում ամենաշատն է արտահանում ոսկի։ Համաձայն հետազոտության Չինաստանը միջնում արտահանում է 440 տոննա ոսկի մեկ տարում։ Պետք է հիշել նաև այն փաստը, որ Չինաստանում շատ են տարբեր երկրներից ներդրումները։ Այդ իսկ պատճառով Չինաստանը գնալով ավելի զարգանում է եւ բարգավաճում։ Մի գուսես նույնպես մեկնեմ Չինաստան։ Փաստ համար 6։ Վերջին հազարամյակում երկիր մոլորակի բնակչությունը աճել է 22 անգամ։ Համաձայն վիճակագրական տվյալների հազարական թվականներին երկրագնդի բնակ ցուցունը կազմում էր 257 միլիոն, բայց 2000-ական թվականներին իրավիճակը փոխվեց։ Երկրագնդի վրա ապրում էր 6 միլիարդ մարդ, իսկ հիմա երկիր մոլորակի վրա ապրում է ավելի քան 7 միլիարդ մարդ։ Փաստ համար 5։ Ծնելությունը ամենակիչը կատարվում է շափատ օրը։ Գիտնականները անցկացրեցին սիրողական հետազոտություն, թե շափատվա որոնն են ամենաշատը ծնվում երեխաները։ Հետազոտության արդյունքում հաղթեց 5 շափտի օրը։ Երկրորդ տեղում զբաղեցրեց 3 շապտի օրը, իսկ շապատը զբաղեցնում է ամենավերջին տեղը, բոլոր ծնված երեխաներից ընդհանրը 12%-ն է ծնվում շապատ օրը։ Փաստ համար 4։ Էլեկտրոնային նամակների 90%-ը սպամ է։ Ուզում եք հավատալ, ուզում եք ոչ, բայց ամենից շատ աշխարհում սպամ մատակարող համարվում է ամն-ն։ Նրանց հաջորդում է Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Սկույշ եղեք, քանի որ շատ սպամ նամակների մեջ պարունակում է վտանգավոր էլեկտրոնային հասցեներ, որոնք իր մեջ պարունակում են համակարգչային վիրուս։ Փաստ համար 3։ Մակդոնալդսը վարկյանում վաճառում է 75 բուրգեր։ Ամբողջ աշխարհն է խելագարվում Մակդոնալդսի համար։ Այդ իսկ պատճառով զարմանալի չէ, որ ամեն վարկյանում վաճառվում է 75 համբուրգեր։ Փաստ համար 2։ Ամնում ամեն օր ավելանում է 1700 միլիոն աթեր։ Սա իսկ ապես շատ հետաքրքիր վիճակագրություն է։ Հետազոտությունների արդյունքում ապացուցվել է, որ 2020 թվականին միլիոն աթերների ակումբին կավելանա եւս 3 միլիոն նոր անդամ։ 2010-ից 2015 թվականներին միլիոն աթերների թիվը հասցրել է աճել միջև 2.4 միլիոնը եւ նույնիսկ այդ աճը չի էլ պակասում։ Փաստ համար 1։ Բանգլադեշում բնակչությունը ավելի շատ է քան Ռուսաստանում։ Զարմանալի է, բայց փոքր Բանգլադեշ պետությունում ապրում է ավելի շատ մարդ քան Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում Ռուսաստանի բնակչությունը կազմում է 146 միլիոն մարդ։ Միջդեր Բանգլադեշում ապրում է 168 միլիոն մարդ։ Այս փաստը դառնում է ավելի զարմանալի երբ հասկանում ես թե որքան փոքր է Բանգլադեշը Ռուսաստանից։ Բանգլադեշի տարածքը կազմում է 144000 կիլոմետր քարակուսի, որը 180 անգամ փոքր է քան Ռուսաստանը։ Բանգլադեշի տնտեսությունը բավականին զարգացած է, այդ իսկ պատճառով կարողանում է ապահովել բարեկեցիկ կյանք։ Ամենաշատով որ փաստը զարմացրես ձեզ։ Կիսվեք ձեր կարծիկներով դետեկտիվ Ֆրեդ Ֆեսբուկյան էջում չմոռանալով հավանել էջը։ Այսօր ասքանը, կհանդիպենք։ I took a pill in Ibiza to show a feature I was cool. And when I finally got sober felt 10 years older but for 